गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी मैथ्स क्लास इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव वी हैव कंटिन्यूड विद चैप्टर टू होल नंबर्स एंड अंडरस्टूड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन अलोंग विद द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इट आर इन टूडेज क्लास वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर टू होल नंबर्स ओनली एंड आर नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न इन होल नंबर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैटर्न सबसे पहले मैं पैटर्न इन होल नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पैटर्न होते क्या लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू वॉट आर दी पैटर्न पैटर्न क्या पैटर्न क्या होता है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें अगर एक वीक में सेवन डेज होते हैं अब वीक है सेवन डेज यू ऑल अग्री विद मी सबसे पहले क्या आता है संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे देन अगेन संडे तो ये क्या है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले संडे आया फिर मंडे आया फिर ट्यूजडे आया एंड सो ऑन रिपीट वापस संडे से हो जाता है तो ये क्या है एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो दैट इज अ पैटर्न फॉर एग्जाम्पल एक वन ईयर हैज ट्वेल्व मंथ सबसे पहले जनवरी इज द फर्स्ट मंथ देन फेब्रवरी आता है देन मार्च आता है देन अप्रैल आता है देन मे आता है एंड कंटिन्यू टिल दिसंबर ईयर एंड फिर अगेन जनवरी तो ये क्या है एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ये तो जो सीक्वेंस है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं पैटर्न बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं पैटर्न जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो ये तो जो पैटर्न मैंने आपको बताया हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हम अपने पैटर्न को अपने आसपास सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं अब हम समझेंगे पैटर्न इन होल नंबर ये हमने डेली लाइफ के समझे अब हम इसको अपने मैथ से रिलेट करते हैं पैटर्न इन होल नंबर यहाँ पे अगर आप देखो मैंने एक ग्रिड बना रखी है और इसमें मैंने वन से लेकर 50 तक नंबर्स लिखे हैं अगर आप वीडियो को दो मिनट पॉज करो और इसमें देखो कि आपको क्या क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो क्या क्या आप इसमें एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो तो लेट मी जस्ट टेल इट फॉर यू सबसे पहले ऑल द नंबर ये आपको ये सब पता है कि ये जो है हमारे रोज हैं और दिस इज द कॉलम सबसे पहला पैटर्न जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम में जितने भी नंबर है दे आर एंडिंग विद डिजिट वन देखो फर्स्ट कॉलम में एंड विथ डिजिट वन 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 ठीक है सेकेंड कॉलम में टू से एंड हो रहा है थर्ड कॉलम में थ्री से फोर्थ कॉलम में फोर से फिफ्थ कॉलम में फाइव से सिक्स कॉलम में सिक्स से सेवन्थ कॉलम में सेवन से एट्थ कॉलम में एट से नाइन्थ कॉलम में नाइन से और टेंथ कॉलम में जीरो से तो ये सबसे पहला पैटर्न है जो हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट पैटर्न इज क्लियर टू अब सेकेंड पैटर्न ईच रो में जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है वन से जैसे यहाँ वन है तो वन में वन प्लस ऐड किया टू टू में वन ऐड किया थ्री थ्री में वन ऐड किया फोर तो जो रो में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वो प्लस वन से इंक्रीज हो रहे हैं अगर हम यही कॉलम में देखें वन इलेवन कितने का गैप आ रहा है टेन का टू ट्वेल्व अगैन ट्वेल्व इलेवन ट्वेंटी वन अगैन टेन का गैप आ रहा है 1222 अगेन 10 का तो रो में अगर हम हर नंबर किससे इंक्रीज हो रहा है बाय वन और कॉलम में हर नंबर किससे इंक्रीज हो रहा है बाय टेन तो ये क्या है एक पैटर्न है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ओके नाउ अगर हम देखें अब आप क्या करो इस पूरी रो का सम निकालो वन टू टेन का पूरे रो का सम निकालो द सम कम्स आउट टू बी फिफ्टी फाइव सम कितना आ रहा है आपके पास 55. अब आप सेकेंड रो का सम निकालो सिमिलरली कितना आ रहा है 155. अब आप देखो फर्स्ट रो का सम 55 है सेकेंड रो का सम 155 है कितने का गैप है बीच में 100 का थर्ड रो का हम सम निकालते हैं विच कम्स आउट टू बी 255. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था ये कितना आया 255. अगेन 100 का गैप है तो यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न फॉलो हो गया पहले फिफ्टी फिर वन फिर 255 अब नेक्स्ट क्या आएगा हम बिना प्लस करे भी बता सकते हैं 355 फिफ्टी देन फोर तो दिस इज जस्ट अ पैटर्न विच इज फॉलोइंग ऐसे ही आप कॉलम का एड करो 1 प्लस इलेवन प्लस ट्वेंटी वन प्लस थर्टी वन प्लस फोर्टी वन विच कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड फाइव टू प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी टू प्लस थर्टी टू प्लस फोर्टी टू कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड टेन अब आप देखो हंड्रेड एंड फाइव और हंड्रेड एंड टेन कितने का गैप है फाइव का गैप है अब नेक्स्ट कित क्या आ जाएगा बिना प्लस करे हम निकाल सकते हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है फाइव का तो हम बिना ऐड करे किसी भी हम बिना ऐड करे भी इनका सम बता सकते हैं तो दिस इज व्हाट दिस इज जस्ट अ पैटर्न तो ये मैंने आपको एक सिंपल वन टू फिफ्टी नंबर लिखे थे और ग्रेड बना के आपको उसमें पैटर्न आप सेम पैटर्न वन टू हंड्रेड ग्रेड बना के भी लिख के कर सकते हो ठीक है ना लेट्स सी पैटर्न ऑब्सर्व फ्रॉम दी अब नंबर जो मैंने पैटर्न समझाए वही अब यहाँ पे मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ 
all the number in the first column end with digit 1 all the number in the second column end with digit 2 and so on till all the numbers in the 10th column end with digit 0 you may already aapko samjha chuki you can again have a look at this point number 1 will be clear to you now next in each of the row number increase by 1 maine abhi samjhaya aapko har row mein number kis se increase ho raha hai by 1 in each of the column number increase by 10 or column mein number kaise increase ho raha hai beta by 10 increase ho raha hai i hope it's clear to you now point number 4 says the sum of the numbers in the row is ye main aapko samjha chuki sum of the numbers kitna aa raha hai 55 then 155 then 255 355 and 455 the sum of the numbers in the column is 105 110 115 120 125 and so on dot 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 that means till the last column I hope ये आपको grid समझ में आया and that all the patterns are clear to you. तो ये तो एक general मैंने whole number का आपको pattern का idea देने के लिए grid से आपको समझाया. Now let's understand some more patterns. Our first pattern is representation of whole numbers by triangle. अब हम क्या करें? सबसे पहले हम triangle के case में समझते हैं. Let's arrange the dot. This is dot in the triangular pattern and observe the pattern. हमें वो क्या बोल रहे हैं कि इस dot को हमें triangle के form में अरेंज करना है और फिर पैटर्न समझना है तो सबसे पहले मैंने एक डॉट किया देन हमेशा हम वन डॉट से स्टार्ट करेंगे फिर हमने ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने डॉट्स चाहिए थ्री डॉट्स वन टू थ्री एक ट्रायंगल बन गया और अगर मैं और बड़ा ट्रायंगल बनाऊं तो मुझे कितने डॉट्स चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे मैं और भी बना सकती हूँ तो ये पहले मैंने वन डॉट से फिर थ्री फिर सिक्स फिर 10 तो इन सारे नंबर से मेरे ट्रायंगल बन रहे हैं तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से 1 3 6 10 तो आपका सबसे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1 द सेकंड ट्रायंगुलर नंबर इज 1 plus 2 3 द थर्ड ट्रायंगुलर नंबर इज 6 एंड द फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर इज 10 अब देखो ये हमने आई कैसे जब हम फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर की बात करते हैं तो 1 सेकंड ट्रायंगुलर नंबर तो सेकंड ट्रायंगल नंबर तो जा रहे तो 1 प्लस 2 किया थर्ड पे जा रहे तो 1 2 3 प्लस कर दिए फोर्थ में जा रहे तो 1 2 3 4 जहां तक जितने ट्रायंगल हम जोन सा ट्रायंगल नंबर निकाल रहे हैं वहां तक की काउंटिंग को हम प्लस कर रहे हैं वहां से हमारे पास क्या आ रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स तो दीस नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर दैट इज 1 3 6 10 तो अब क्वेश्चन ये आता है अगर आपसे वो बोल देते हैं सिक्स्थ ट्रायंगुलर नंबर निकालो तो आप क्या करोगे तो आप कहां तक प्लस प्लस करोगे 1 2 3 4 5 6 सिक इजी बट कई बार अगर आपसे वो कोई बड़ा ट्रायंगुलर नंबर पूछ ले तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी nth ट्रायंगुलर नंबर निकालना हो तो उसका फार्मूला है n n 1 2 जहां पे n की आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है वेयर n कैन बी एनी होल नंबर मैं यहां पे लिख देती हूं वेयर n is equals to होल नंबर आप n को कोई भी होल नंबर की वैल्यू दे सकते हो अगर आपसे 10th ट्रायंगुलर नंबर पूछे तो n की जगह आप क्या पुट करोगे 10 मल्टीप्लाई 10 plus 1 11 into 2 क्लियर आई होप यहां से आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स बाय ट्रायंगल्स समझ में आया कि हमने कैसे हमने एक ट्रायंगल uh, में होल नंबर्स का पैटर्न समझा अब नेक्स्ट आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर बाय स्क्वायर्स अब हम अभी हमने ट्रायंगल के केस में समझा था अब हम स्क्वायर के केस में करेंगे अगेन मुझे इसी को अरेंज करना है डॉट को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और पैटर्न ऑब्जर्व करना है सबसे पहले मैंने बोला था 1 से स्टार्ट करेंगे अब स्क्वायर के लिए मैं, मैंने नेक्स्ट में फोर डॉट से स्क्वायर बनेगा तो 1 2 3 4 देन 1 2 3 अगर मुझे और बड़ा बनाना है तो 4 5 6 7 8 9 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो यहां से मेरे 1 4 9 16 ये सारे क्या हो गए व्हाट आर दीस कॉल्ड दीस आर स्क्वायर नंबर्स दीस आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स अब फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा आप मुझे यहां से देख के बताओ इट इज 1 the first square number is 1. The first square number is 1. The second square number is, what is your second square number? The second square number is 4. Clear? The third square number is 9 and the fourth square number is 16. From the above diagram we have seen that. Now question is, how do we know that if we have any square number, we will take it out. Now question is, now you have to take the second square number, so 2, 
मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर उसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो टू इंटू टू कम्स आउट टू बी फोर थर्ड निकालना था तो थ्री को थ्री से ही मल्टीप्लाई कर दिया थ्री इंटू थ्री नाइन फोर्थ निकालना है तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन हेंस वी ऑब्जर्व दैट स्क्वेयर नंबर आर ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग नेचुरल नंबर बाय इट तो हमने उसी नंबर को उसी से क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया और या हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं एडिंग टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स अभी हमने पिछले में ट्राइंगुलर नंबर्स पढ़े थे अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव लाइक वन प्लस थ्री फोर दैट कम्स आउट टू बी सेकेंड ट्राइंग स्क्वायर नंबर क्लियर या तो आप उसी नेचुरल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो या दो टू कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड कर लो यू विल गेट अ स्क्वायर नंबर तो देखो स्क्वायर नंबर में भी हमारा एक पैटर्न फॉलो हो गया वन फोर नाइन सिक्सटीन अगर हमें फिफ्थ पूछा जाए तो हम क्या करेंगे फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स पूछा जाएगा तो सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स कोई भी स्क्वायर नंबर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय इट्स आई होप इट्स क्लियर टू यू और अगर ट्राइंगुलर नंबर पूछा जाएगा देन वी हैव दी फॉर्मूला द फॉर्मूला आई ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आई होप दीज टू पैटर्न आर क्लियर टू यू ना लेट्स अंडरस्टैंड सब एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक अब एक चीज हमेशा बेटा याद रखना जब भी हम पैटर्न के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पैटर्न के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें पहले जो गिवन पैटर्न होगा उसको समझना पड़ेगा तभी हम उसके आगे के ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हैं हमेशा जब भी पैटर्न का क्वेश्चन करोगे तो पहले देखो कि क्वेश्चन में गिवन ब्लैंक में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे ना ए पार्ट से टू प्लस फोर सिक्स टू प्लस फोर प्लस सिक्स ट्वेल्व टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट ट्वेंटी टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन वी हैव टू फाइंड टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन प्लस ट्वेंट अगेन वी हैव टू फाइंड अब आप देखो टू प्लस फोर क्या है सम ऑफ इवन नंबर्स टू फोर सिक्स अगेन इवन अब आप बोलोगे मैम सिंपली प्लस करके क्यों नहीं लिख सकते हम लिख सकते हो लेकिन अगर ये फिर हम पैटर्न का कोई यूज नहीं कर रहे हैं वो तो हम डायरेक्टली एड कर रहे हैं अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा सम ऑफ इवन नंबर्स आ जाते हैं फिर हम क्या करेंगे पैटर्न जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो आंसर है विद इन सेकेंड्स निकल जाता है अब आप देखो यहाँ पे टू प्लस फोर कितना है सिक्स यहाँ पे कितने इवन नंबर्स की बात हो रही है टू इवन नंबर्स की बात हो रही है उसको उसी के सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो टू का सक्सेसर क्या होगा थ्री तो टू इंटू थ्री आ गया सिक्स पहले हम देखते हैं कि क्या ये वाला हमारा मेथड सेकंड केस में अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कितने इवन नंबर्स है बेटा वन टू थ्री थ्री का सक्सेसर क्या होगा फोर थ्री इंटू फोर आ गया ट्वेल्व दैट मीन्स हमारा ये वाला मेथड एप्लीकेबल हो रहा है वन टू थ्री फोर कितने हैं यहाँ पे हमारे पास फोर फोर का सक्सेसर क्या होगा फाइव आ गया फोर इंटू फाइव ट्वेंटी अब नेक्स्ट ब्लैंक में आप मुझे बताओ कि हम कित किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि पहले सबसे पहले काउंट करो कितने नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव कितने नंबर्स हैं फाइव फाइव का सक्सेसर क्या होगा बेटा सिक्स तो फाइव इंटू सिक्स थर्टी आ गया आपके पास नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने नंबर्स हैं सिक्स सिक्स का सक्सेसर क्या होगा सेवन सिक्स इंटू सेवन कितना होता है फोर्टी टू तो आई होप फर्स्ट ए पार्ट इज क्लियर टू यू हमने कुछ नहीं किया वी हैव जस्ट काउंटेड द नंबर्स एंड मल्टीप्लाइड इट बाय इट्स सक्सेसर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जीरो प्लस वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स टू प्लस थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व 12 plus 13 plus 14 is equals to dash. 43 plus 44 plus 45 is equals to dash. अब यहाँ पे हमें consecutive sums निकालने हैं. Zero, one, two consecutive numbers हैं. अब आप देखो, इसमें हम क्या pattern देखो? यहाँ तो या तो three का multiple follow हो रहा है. Three बंदा three, three two बंदा six, three बंदा nine, three four बंदा twelve. ये तो हम easily निकाल लेंगे. But यहाँ पे हमारे पास जो series है, वो change होगी. तो हम वो वाला method नहीं लगा सकते. अब आप देखो, middle number क्या है आपका one. तो अगर मैं थ्राइस ऑफ मिडल नंबर करो थ्री इंटू वन थ्री थ्री यहाँ मिडल नंबर क्या है टू थ्री इंटू टू सिक्स ये भी फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे मिडल नंबर क्या है थ्री थ्री इंटू थ्री कम्स आउट टू बी नाइन यहाँ मिडल नंबर क्या है फोर थ्री इंटू फोर कितना आ गया बेटा ट्वेल्व यहाँ मिडल नंबर क्या है बताओ मुझे थ्री इंटू थर्टीन कितना आएगा मल्टीप्लाई एंड गेट दी आंसर थर्टी नाइन अब यहाँ मिडल नंबर क्या है बेटा फोर्टी फोर तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर्टी फोर कितना आएगा वन थर्टी टू आई होप इट्स क्लियर टू यू हम यहाँ पे थ्री का टेबल इसीलिए फॉलो नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे सीरीज हमारी चेंज हो रही थी थ्री फोर फाइव के बाद अगर यहाँ पे हमारे पास 
कॉन्टिन्यूटी में आता फाइव सिक्स सेवन और समथिंग तो हम वो फॉलो कर सकते थे अदरवाइज हमें दूसरा पैटर्न ही देखना पड़ेगा आई होप दीज टू एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू क्विकली हैव अ लुक एट दिस ना मूविंग टू द लास्ट एग्जाम्पल In each of the following, calculate the first two terms and then fill up the rest by using the pattern obtained from the first two. इसमें इस example में क्या कह रहे हैं वो कि पहले दो terms तो आप solve करके निकालो and then next terms को आप बिना solve करे ही उसके pattern के basis पे complete करो तो पहले हम देखते हैं हमें question में given क्या bracket नाइन minus वन divided by एट Then ninety eight minus two divided by eight nine nine hundred eighty seven minus three divided by eight and so on. अब हमें first two terms को solve करना है तो पहले हम board mass से first term को solve करते हैं. Bracket solve करेंगे nine minus one is eight divided by eight comes out to be one. तो यहाँ कितना आ गया बेटा? One. Now ninety eight minus two ninety six divided by eight कितना आ गया? 12. अब आप देखो हमें उन्होंने क्या बोला था सिर्फ हमें first two terms जो है वो calculate करनी है और rest sum को हमें पैटर्न से सॉल्व कर दें वन वन टू अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ मुझे अब हम एक तरीका है कि आप सॉल्व कर लो एक तरीका है कि हम बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते हैं तो बिना सॉल्व करे देखो काउंटिंग इंक्रीज हो रही है वन वन टू तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव आई होप इट्स क्लियर टू यू थैंक यू